प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा वेब बाड़ी सेभन टू वन पक्ष के सबाई के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन आज के भिडियो टीटोरियल आलोच्य विषय एकादश और द्वश श्रेणी तथ्य और जोजुग प्रजुक्ति विषय तृत्य अध्याय संख्या पद्धति पर्व सत हेक्साडेसिमिल संख्या होते अक्टल संख्या रूपान्तर विस्तारित आलोचना कर चेषा करब चलु शुरू करा जा अध्यायर अन्न्य भिडियोगी जो ना देखे थकें तो देखार मध्यमे अध्यायर अन्न्य विषयगुलि भलोभ में जानार जो विशेष भाव अनुरोध कर और आपनी जो हमारे चैने नतून हो चैनल भिडियोग द्रुत पार जो चैनल एखी सबसक्राइब कर रखे थका बेल आईकने क्लिक कर रख जरा इतिपूर्वे सबसक्राइब कर तक अशेष धन्यवाद संख्या पद्धतर रूपान्तर हेक्साडेसिमिल संख्या होते अक्टाल संख्य रूपान्तर इतिपूर्व टीटोरियल अक्टाल संख्या होते हेक्साडेसिमिल संख्य रूपान्तर पद्धति विस्तारित आलोचना कर आज के ठीक तरह विपरीत नियम तो विषय की गाणितिक भाव उपस्थापन करते चाहिए लक्ष्य करूँ षोलो भित्तिक हेक्साडेसिमिल संख्या के आठ भित्तिक अक्टाल संख्य रूपान्तर हेक्साडेसिमिल होते अक्टाल संख्या हेक्साडेसिमिल संख्या होते अक्टाल संख्या रूपान्तर पद्धति नियमवल निम्न रूप हेक्साडेसिमिल संख्या के सरसि अक्टाल संख्या रूपान्तर करा जाए ना प्रथम हेक्साडेसिमिल संख्या के चार बीट बैनारी मान बसिए प्रथम बैनारी दे रूपान्तर करते हैं द्वितियत उक्त बैनारी संख्या के तीन बीट समकंक अक्टाल मान बसिए अक्टाल संख्या पाव जाए अर्थात नियमटी हल हेक्साडेसिमिल संख्या होते प्रथम बैनारी करब तर उक्त बैनारी संख्या के आर अक्टाले रूपान्तर कर विशेषकर पूर्व टीटोरियल विषयगुली आलोचना कर ठीक तरह विपरीत तो लक्ष्य कर हेक्साडेसिमिल संख्या होते अक्टाल संख्या रूपान्तर पद्धतर क्षेत्र में लक्ष्य कर लेते पाए शून्य थ एक पर्यत यह संख्यागुल्लो हेक्साडेसिमिल संख्या तो ये शखर मध्य लक्ष्य कर लेते पाए शून्य बैनारी चार्ट शून्य एफर बैनारी चार्ट एक मजखने बैनारी दर बैनारी अन्न्य बैनारी संख्या विस्तारित पूर्व टीटोरियल आलोचना कर बेर करते हैं नियमगुली तर आज के किुक्षण पर आलोचना करार चेषा करब ए नीचे शून्य थ सत पर्त अक्टाल संख्य तीन बीट बैनारी मान निर्धारण क्षेत्र में शून्य बैनारी तीन शून्य एक बैनारी शून्य शून्य एक सतर बैनारी तीन एक तो ये हेक्साडेसिमिल संख्या और अक्टाल संख्यार मान क्यों बैनारी रूपान्तर करते हैं सेगुली कि देखान चेषा करब जदि पूर्व टीटोरियल विस्तारित आलोचना कर लक्ष्य कर देखते पाए प्रथम चार बीट बैनारी मान बसिए बैनारी पा विशेषकर हेक्साडेसिमिल बैनारी मान तपर उक्त बैनारी संख्या के तीन बीट कर भाग कर मान पा तो यह लक्ष्य कर प्रथम हेक्साडेसिमिल संख्या हेक्साडेसिमिल के बैनारी करब हेक्साडेसिमिल के जो बैनारी करब तक एखे चार बीट बैनारी मान बसाते हैं और बैनारी संख्या के आर जो अक्टाल करब तक हमारे ये तीन बीट बैनारी मान भाग कर अक्टाल मान बसाले अक्टाल संख्या पा तो एबार आसन शून्य थ एफ पर्त चार बीट बैनारी मान क्यों बेर करते हैं से देखार चेषा करी जदि पूर्व टीटोरियल आलोचना कर आज के आकबार देखान चेषा कर लक्ष्य कर शून्य थ एफ पर्त संख्यागुलि यथाक्रमे शून्य एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौदो पंद्रह अर्थात ये क्योंकि शुरू कर एफ पर्त यह संख्या छयटी हे हेक्सा भू यथाक्रमे एर दशमिक मान हे दस बी अर्थ एगारो सी एर मान बारो डी एर मान तेर इ एर मान चौदह एवं एफ एर दशमिक समतुल्य मान हे पंदो तो एबारे संख्यागुल चार बीट मान बेर करारे कोड लिखब एक एक द्विगुण दुई दुईर द्विगुण चार चार द्विगुण आठ अर्थात चार बीट विशिष्ट मान बेर करार्ट फोर टू वन कोड धरे एर चार बीट विशिष्ट मान बेर करब ए डान दिखे जो संख्यागुल्लि लिखी तो देखते पाए एक एक द्विगुण दुई दुईर द्विगुण चार चार द्विगुण आठ अर्थात एट फोर टू वन तो ए लक्ष्य कर शून्य चार बीट बैनारी कत है तैना तो एखे शून्य नाई क्योंकि सबगल मान जो शून्य धरी तो जोगफल शून्य है से जो चार्ट शून्य शून्य बैनारी चार बीट चार्ट शून्य तो एक चार बीट बैनारी कत है ऊपर यह डान दिखे एक आल एक परिवर्ते एक और बाकीगुल्ला शून्य दर चार बीट बैनारी जो लिखते चाय लक्ष्य कर तृत्य संख्या दुई आखने तेल दर पर एक और बाकीगुल् सब शून्य तो तीन चार बीट बैनारी कत है तैना ऊपर लक्ष्य कर तीन क्यों नाई क्यों हमें देखते हैं कौन कौन जोग कर तीन है दुई और एक जोग कर तीन दुई और एक जोग कर तीन है तो एक परिवर्ते एक और दर पर एक और बाकी दुईटा शून्य ए चार चार बीट बैनारी लक्ष्य कर ऊपर चार आसे तो चार परिवर्ते एक और बाकीगुल्ला सब शून्य 
পাসের বাদানি মান উপরে পাস নাই কিন্তু কোনটি কোনটি যোগ করে পাস হয় লক্ষ্য করুন চার আর এক যোগ করে পাস তাহলে চারের পরিবর্তে এক এই একের পরিবর্তে এক আর মাঝখানের বাকিগুলা শূন্য এবার আসি ছয়ের চার বিট বাইনারি মান ছয় কিন্তু উপরে নাই তাহলে কোনটি কোনটি যোগ করে ছয় চার আর দুই যোগ করে ছয় তাহলে চারের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক যেহেতু চার আর দুই যোগ করে ছয় এবং বাকি দুইটা শূন্য তো এবার আসি সাতের চার বিট বাইনারি মান কত তো এখানে কিন্তু সাত নাই উপরে আমাদের সাত নাই তাহলে চার দুই এক এই তিনটা তিনটা সংখ্যা যোগ করে সাত সেই জন্য চারের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে এক কেননা এই তিনটা যোগ করে সাত এবং আটের পরিবর্তে শূন্য তো এবার আসি ডান দিকে আটের চার বিট বাইনারি কত তো এখানে লক্ষ্য করুন আট অলরেডি আছে এখানে তো আটের পরিবর্তে এক বাকিগুলো শূন্য তো এবার আসি নয় এর চার বিট বাইনারি মান কত তো উপরে যেহেতু নয় নয় তাহলে আট আর এক যোগ করে নয় তাহলে আটের পরিবর্তে এক আর এই একের পরিবর্তে এক আর বাকিগুলা শূন্য এবার আসি এ এ সমতুল্য দশমিক মান হচ্ছে দশ বিষয়টি মনে রাখতে হবে তো দশ কোনটি কোনটি যোগ করে দশ হয় আট আর দুই যোগ করে দশ তাহলে আটের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক আর বাকিগুলো শূন্য এবার আসি বি বি এর দশমিক সমতুল্য মান হচ্ছে এগারো তাহলে তাহলে উপরে এই আট আর দুই যোগ করে দশ আর এই এক এগারো অর্থাৎ আট দুই এক যোগ করে এগারো হচ্ছে তাহলে আটের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে এক আর এই মাঝখানে চার যোগ করার প্রয়োজন নয় তাই চারের পরিবর্তে শূন্য এবার আসি সি এর সমতুল্য দশমিক মান হচ্ছে বারো তাহলে কোনটি কোনটি যোগ করে বারো হয় উপরে লক্ষ্য করুন আট আর চার যোগ করে বারো তাহলে আটের পরিবর্তে এক চারের পরিবর্তে এক আর বাকি দুইটা শূন্য এবার ডি এর দশমিক সমতুল্য মান হচ্ছে তেরো তাহলে তাহলে উপরে আট আর চারে বারো আর এই একে তেরো অর্থাৎ আট চার এক যোগ করে তেরো হচ্ছে তাহলে আটের পরিবর্তে এক চারের পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে এক আর এই দুইয়ের যোগ করার প্রয়োজন নয় দুইয়ের পরিবর্তে শূন্য এবার আসি ই এর চার বিট বাইনারি মান কত হবে তো ই এর দশমিক সমতুল্য মান হচ্ছে চোদ্দ তাহলে উপরে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই আমরা আট আর চারে বারো আর দুইয়ের চোদ্দ অর্থাৎ প্রথম তিনটা সংখ্যা যোগ করে চোদ্দ হচ্ছে তাহলে আমাদের আটের পরিবর্তে এক চারের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক আর এক যোগ করার প্রয়োজন নয় একের পরিবর্তে শূন্য এবার আসি এফ এর চার বিট বাইনারি মান কত তাই না এফ হচ্ছে হেক্সেনেসিমের সংখ্যার সর্বোচ্চ মান আর শূন্য হচ্ছে সর্বনিম্ন মান তো লক্ষ্য করুন এই এফ এর সমতুল্য দশমিক মান হচ্ছে পনেরো তাহলে উপরের এই চারটি সংখ্যা যোগ করে কিন্তু পনেরো হয় লক্ষ্য করুন আট আর চারে বারো আর দুই চোদ্দ আর একে পনেরো চারটি সংখ্যা যোগ করে যেহেতু পনেরো পনেরো হয় সেই জন্য আমাদের চারটা এক হচ্ছে এফ এর মান তো এই হচ্ছে শূন্য থেকে এফ পর্যন্ত যথাক্রমে হেক্সারেসিমের সংখ্যার চার বিট বাইনারি মান এগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব তো এবার আমরা এই বাম দিকের সংখ্যাটি বারো নম্বরের ক অঙ্ক ই বি বেস ষোলো অর্থাৎ এটি হচ্ছে হেক্সারেসিমের সংখ্যা এই সংখ্যার আমরা অক্তাল নির্ণয় করার চেষ্টা করি তো আমরা জানি অক্টাল নির্ণয় করতে হলে আমাদের এই হেক্সারেসিমের সংখ্যাকে প্রথমে বাইনারি করতে হবে তো আমরা যখন এই হেক্সারেসিমের সংখ্যা থেকে বাইনারি করব তখন চার বিট করে মান বসাবো অর্থাৎ অর্থাৎ ই এবং বি দুইটি সংখ্যা আমরা নিচে লিখলাম একটু ফাঁকা করে লিখলাম এবং ই এর বাইনারি মান কত লক্ষ্য করুন এই যে ডান দিকে নিচে দেওয়া আছে তিনটা শূন্য এক তাহলে ই এর বাইনারি মান আমরা লিখবো এখানে তিনটা শূন্য এক এবং বি এর বাইনারি মান এই যে ডান দিকে দেওয়া আছে এক শূন্য এক 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 শূন্য এক এক এই মান যদি বের করতে সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু এই অঙ্ক করতে প্রবলেম হবে সেই জন্য এই মানটি বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে বের করার জন্য এবার আমরা আসি এই সংখ্যাগুলিকে আমরা নিচে আলাদা লিখব এই আমরা বাইনারি মান পাইলাম তাহলে আমরা এই হেক্সারেসিমের সংখ্যাকে অক্টাল করার জন্য প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করলাম এবার এই বাইনারি সংখ্যার অক্টাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই বাইনারি সংখ্যাটাকে তিন বিট করে ভাগ করব চলুন পরের পেজে দেখি তো এই যে লক্ষ্য করুন পূর্বের অঙ্কের অংশটুকু আমরা এখানে নিয়ে এসেছি এই সংখ্যাটি তিন বিট করে ভাগ করে আমরা অক্টাল নির্ণয় করবো তো এখন উপরে লক্ষ্য করে দেখুন নিম্নে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় তিন বিট বাইনারি মান আমি যে ডান দিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আমরা জানি অক্টাল মান হচ্ছে যথাক্রমে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই আটটি সংখ্যা হচ্ছে অক্টাল তো এই আটটি সংখ্যাকে যদি আমরা চার তিন বিট বাইনারি করতে চাই তাহলে তিন বিট হলে উপরে আমরা লিখবো এক একের দ্বিগুণ দুই দুইয়ের দ্বিগুণ চার ইতিপূর্বে যেহেতু চার বিট ছিল সেজন্য আট পর্যন্ত লিখেছিলাম এখন যেহেতু তিন বিট সেজন্য এক একের দ্বিগুণ দুই দুইয়ের দ্বিগুণ চার যদিও আমি এটি পূর্বের টিউটোরিয়ালে আমি এটি দেখিয়েছি তারপরেও আর একবার দেখানোর চেষ্টা করছি লক্ষ্য করুন শূন্যের তিন বিট বাইনারি মান কত হবে তো এখানে আমরা সবগুলির মান যদি শূন্য হয় তো যোগফল শূন্য হবে সেই জন্য শূন্যের তিন বিট বাইনারি তিনটা শূন্য এক উপরে যে ডান দিকে আছে তাহলে একের পরিবর্তে এক বাকিগুলো শূন্য দুই এই যে মাঝখানে
তো উপরে এই তিনটি সংখ্যার মধ্যে পাঁচ নাই তাহলে চার আর এক যোগ করে পাঁচ তাহলে চারের পরিবর্তে এক আর এই একের পরিবর্তে এক যে দুটো যোগ করব আর মাঝখানে এটা যোগ করার প্রয়োজন নাই শূন্য এবার এসে ছয়ের তিন বিট বাইনারি মান ছয় লক্ষ্য করুন প্রথম দুইটা যোগ করে ছয় অর্থাৎ চার আর দুই যোগ করে ছয় তাহলে চারের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক শেষেরটি শূন্য এবার সাতের বাইনারি মান যদি বের করতে চায় লক্ষ্য করুন উপরে কিন্তু তিনটা সংখ্যা যোগ করে সাত হয় চার আর দুই যোগ করে ছয় আর একের সাত অর্থাৎ এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে যেহেতু সাত সে জন্য সাতের বাইনারি মান তিনটা এক তো এখানে লক্ষ্য করুন অক্টাল সংখ্যার সর্বনিম্ন কোড হচ্ছে তিনটা শূন্য এবং সর্বোচ্চ কোড হচ্ছে এক 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 অর্থাৎ তিনটা এক তো এবার আমরা এই শখের ভিত্তিতে বাম দিকে যে বাইনারি সংখ্যাটি আছে তার অক্টাল নির্ণয় করার চেষ্টা করি তো লক্ষ্য করুন এই সংখ্যাটি আমরা তিন বিট করে ভাগ করব এই যে ডান দিকে থেকে শুরু করব অর্থাৎ শূন্য এক এক এই তিনটা আমরা আগে লিখব তারপরে আমরা এই পরের তিনটা লিখব এক শূন্য এক অর্থাৎ একশো এক এবং লেফট অ্যারো ব্যবহার করব প্রতিবার তো তাহলে এখানে আমাদের এই প্রথম তিনটা সংখ্যা লিখেছি পরের তিনটা সংখ্যা লিখেছি আর এই বাম সর্ববামের এগারো বাকি আছে এক এক লিখব তো এক এক হচ্ছে দুইটা বিট আমাদের মাস বাম দিকে আর একটা শূন্য নিয়ে তিন বিট তৈরি করতে হবে তো এই হচ্ছে আমাদের এই তিন বিট করে বাইনারি মানে আমরা বিভক্ত করলাম অর্থাৎ এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটি সংখ্যাকে আমরা যদি তিন বিট করে ভাগ করি তাহলে ডান দিক থেকে প্রথমে তিন বিট পরে তিন বিট শেষে দুই বিট এবং একটা এক্সট্রা শূন্য নিয়ে তিন বিট তৈরি করা হয়েছে এবার আমরা এইগুলির মান বসাবো ডান দিকের ছক থেকে লক্ষ্য করুন এটি হচ্ছে তিনের বাইনারি মান এই যে তিন শূন্য এক এক শূন্য এক এক তাহলে এর পরিবর্তে আমরা তিন লিখব এবার একশো এক হচ্ছে পাঁচের বাইনারি মান এই যে লক্ষ্য করুন ডান দিকে তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা পাঁচ লিখব এবং শূন্য এক এক এটি হচ্ছে তিনের বাইনারি মান তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা তিন লিখব তো এইভাবে আমরা এই অক্টাল সংখ্যার বাইনারি মান নির্ণয় করতে পারি আমি অবশ্য এই পাঁচ নাম্বার টিউটোরিয়ালে অক্টাল সংখ্যা থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করার বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবার আসি এই সংখ্যাগুলিকে আমরা আলাদা লিখব এই যে লিখেছি পাঁচশো তিপান্ন হচ্ছে অক্টাল মান এবার আমরা উত্তর লেখার সময় লিখব ই বি হচ্ছে আমাদের হেক্সেডেসিমেল মান আমি পূর্বের পেজে দেখিয়েছি এবং এই ই বি এর সমতুল্য অক্টাল মান হচ্ছে তিনশো তিপান্ন এইট বেজ এইট এইভাবে আমরা এই হেক্সেডেসিমেল সংখ্যা থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি এবার বাম দিকে একটু অঙ্ক লক্ষ্য করলে দেখতে পাই শূন্য দশমিক সেভেন এফ তাহলে এই সংখ্যাটি হচ্ছে হেক্সেডেসিমেল একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা তো এটা যদি আমরা অক্টাল মান নির্ণয় করতে চাই তাহলে প্রথম তো এই সংখ্যাটি প্রথমে আমাদের বাইনারি নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেভেন এবং এফ দুইটা আমরা একটু দূরে দূরে লিখলাম লক্ষ্য করেছেন এবং সেভেনের বাইনারি মান আমরা এখানে লিখব চার বিট শূন্য এক 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 এই যে লক্ষ্য করুন শূন্য তিনটা এক এবং এফের বাইনারি মান চারটা এক আমরা এখানে লিখব লেখার পরে আমরা বাম দিকে একটি বাইনারি পয়েন্ট দিব লক্ষ্য করুন এই এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের নাম কিন্তু বাইনারি পয়েন্ট অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা যে পয়েন্ট ব্যবহার হয় তাকে বলে বাইনারি পয়েন্ট দশমিক সংখ্যা যে পয়েন্টারি পয়েন্ট ব্যবহার হয় তাকে বলে ডেসিমেল পয়েন্ট এবং হেক্সাডেসিমেলে যে পয়েন্ট ব্যবহার হয় তাকে বলা হয় হেক্সাডেসিমেল পয়েন্ট এগুলি খেয়াল রাখতে হবে তো এবার আমরা এই সংখ্যাগুলি নিচে আলাদা করে লিখব বেস টু দিয়ে যেহেতু বাইনারি সংখ্যা এবার আমরা এই সংখ্যাগুলির এখন কি করব তিন বিট করে ভাগ করে অক্টাল করব তাহলে আমাদের এই হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল হবে কেননা এই হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল করার জন্য আমাদের প্রথমে বাইনারি নির্ণয় করতে হবে অলরেডি আমি বাইনারি এখানে নির্ণয় করেছি এখন এই সংখ্যাগুলির আমরা কি করব তিন বিট করে ভাগ করে অক্টাল নির্ণয় করব তো এই যে লক্ষ্য করুন পরের পেজে আমি ওই সংখ্যাটি এখানে নিয়ে এসেছি এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা সংখ্যা আছে অর্থাৎ আমরা যদি তিন বিট করে ভাগ করি তাহলে পয়েন্টের কাছাকাছি যে আগে আমরা শূন্য দশমিক লিখব লেখার পরে পয়েন্টের কাছাকাছি যে তিনটা সংখ্যা আছে সেই তিনটা আগে লিখব তারপর আমরা রাইট অ্যারো দিব তারপরে এই তারপরে তিনটা সংখ্যা লিখব তারপর আমরা রাইট অ্যারো দিব তারপর শেষে দুইটা সংখ্যা লিখব একটা শূন্য দিয়ে তিন বিট তৈরি করব তাহলে কি হলো আমরা কিন্তু এখানে তিন বিট করে ভাগ করলাম এবার আমরা মান বসাবো এটার মান তিন এটার মান হচ্ছে আমাদের সাত এটার মান হচ্ছে ছয় যে ডান দিকে শখে আমি উপস্থাপন করেছি এটি আর আমি বের করে দেখাইলাম না কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি অলরেডি এটি বের করে দেখিয়েছি এবার আমরা এই সংখ্যাগুলি যদি একসাথে লিখি তাহলে আমাদের অক্টাল মান পাব অর্থাৎ হেক্সেডেসিমেল পয়েন্ট সেভেন এফ সমান অক্টাল পয়েন্ট থ্রি সেভেন সিক্স অর্থাৎ উত্তর লেখার সময় আমরা এই হেক্সেডেসিমেল সংখ্যা সমান এই অক্টাল সংখ্যাটি লিখব বিশেষ করে ভগ্নাংশ সংখ্যা হিসেবে তো এবার আমরা এমন একটি হেক্সেডেসিমেল সংখ্যার অক্টাল মান নির্ণয় করবো যেখানে পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা একত্রে আছে লক্ষ্য করুন পয়েন্টের বাম দিকে একটা পূর্ণ সংখ্যা ডান দিকে ভগ্নাংশ সংখ্যা তো চলুন এটি সমাধানের চেষ্টা করি তো লক্ষ্য করুন প্রথম
বিয়ের চার বিট বাইনারি মান হচ্ছে এক শূন্য এক এগারো এবং ডি এর চার বিট বাইনারি হচ্ছে এক এক শূন্য এক এবং পয়েন্টের পরে যে সংখ্যাটি আছে টু এর চার বিট বাইনারি হচ্ছে শূন্য শূন্য এক শূন্য সি এর চার বিট বাইনারি হচ্ছে এগারোশো লক্ষ্য করেছে না আমরা কিন্তু এই সংখ্যাগুলি এখানে লিখলাম লেখার পরে সবগুলি একত্রে লিখব তো এখানে বাম দিকের তিনটে শূন্য এবং ডান দিকের দুটে শূন্য অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার বাম দিকে ভগ্নাংশ সংখ্যার ডান দিকে সংখ্যাগুলো লিখলেও হয় না লিখলেও হয় কেননা পূর্ণ সংখ্যার বাম দিকে শূন্যের কোনো মূল্য নাই ভগ্নাংশ সংখ্যার ডান দিকে শূন্যের কোনো মূল্য নাই আবার উক্ত বাইনারি সংখ্যার অক্টাল নির্ণয় অর্থাৎ এই বাইনারি সংখ্যাকে আমরা আবার অক্টাল নির্ণয় করব তো চলুন পরের পেজে আমরা অক্টাল নির্ণয় করার চেষ্টা করি বিশেষ করে তিন বিট করে ভাগ করে এই যে লক্ষ্য করুন ওই সংখ্যাটি আমি এখানে নিয়ে লিখে রেখেছি এবং আমরা এখানে কি করব তিন বিট করে ভাগ করব এই যে পয়েন্টের বাম দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে নয়টা সংখ্যা আছে তাই আমাদের অনেক সহজ এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন পূর্বের মতো আমরা পয়েন্টের বাম দিকের পূর্ণ সংখ্যাগুলির বা বাম দিক থেকে ডান দিকে আমরা সাজাতে সাজাতে যাব পয়েন্টে আমরা এই পয়েন্টের কাছাকাছি যে তিনটা সংখ্যা সেই সংখ্যাটা আগে লিখব তারপরে পরের তিনটা সংখ্যা লিখব তারপরে সর্বশেষের তিনটা সংখ্যা লিখব এইভাবে আমরা এই বাম থেকে ডান দিকে সাজিয়ে লিখলাম তারপরে কি করবো এই সংখ্যাগুলি মান লিখবো লক্ষ্য করুন একশো এক হচ্ছে পাশের মান এই যে ডান দিকে বের করে দেখিয়েছি এবং একশো এগারো হচ্ছে সাতের মান একশো দশ হচ্ছে ছয়ের মান এই যে ডান দিকে চিত্র দেখে আমরা লিখেছি তো এবার আমরা এই পয়েন্টের পরের সংখ্যাগুলি লিখবো শূন্য শূন্য এক এক পয়েন্টের পরের সংখ্যা লেখার সময় খেয়াল করতে হবে কিন্তু পয়েন্টের কাছাকাছি যেটা শেখেছে সেইগুলি আগে লিখতে হবে কিন্তু বারবার বলছি আমি তারপর সবার শেষের তিনটা সংখ্যা লিখবো এবার এগুলির মান লিখবো শূন্য শূন্য এক হচ্ছে একের বাইনারি এবং শূন্য এক এক তিনের বাইনারি তারপর এই সব সংখ্যাগুলি আমরা পয়েন্ট সহ একত্রে লিখবো লক্ষ্য করুন সিক্স সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এর এই হচ্ছে আমাদের হেক্সারেসিভের সংখ্যার অক্টাল মান তো এবার আরও একটি সংখ্যা আমরা লক্ষ্য করি বি সি ডি পয়েন্ট ই এফ এই সংখ্যাটিকে আমরা অক্টাল মান নির্ণয় করতে হলে বি সি ডি ই এফ এই সংখ্যাগুলি সব আমরা নিচে লিখলাম একটু দ্রুত বলার চেষ্টা করছি সময় সংক্ষিপ্ত করতে হবে এবার কি করবো এগুলি মান লিখব বি এর মান হচ্ছে আমরা জানি এক এবং সি এর মান হচ্ছে এগারোশো ডি এর মান এগারোশো এক এবং পয়েন্টের পরে ই এর মান হচ্ছে যথাক্রমে এই এগারোশো দশ এফ এর মান চারটা এক আমরা এই ছক দেখে লিখে আমরা এই বাইনারি সংখ্যা পেলাম আবার এই বাইনারি সংখ্যার আমরা পরের পেজে অক্টাল নির্ণয় করার চেষ্টা করি তো লক্ষ্য করুন এই যে এখানে আমি সমাধান করে রেখেছি সময় সেভ করার জন্য পয়েন্ট যেখানে আসে সেখানে পয়েন্টটা লিখেছি এবং বাম দিকে এই যে এই তিনটা সংখ্যা লিখেছি তারপরে তিনটা সংখ্যা লিখেছি তারপরে তিনটা সংখ্যা লিখেছি তারপরে তিনটা সংখ্যা লিখেছি এবং এগুলির মান যথাক্রমে এই একশো এক হচ্ছে পাঁচের মান একশো এগারো হচ্ছে সাতের মান শূন্য শূন্য এক হচ্ছে একের মান একশো এক হচ্ছে আবার পাঁচের মান এ আবার এই একশো এগারো হচ্ছে সাতের মান শূন্য এক এক তিনের মান একশো দশ হচ্ছে ছয়ের মান এবং এই সংখ্যাগুলি আমরা নিচে লিখে এবং এই বি সি ডি পয়েন্ট ই এফ এর হেক্সারেসিমেল ভ্যালুর অক্টাল মান হচ্ছে এই ডান দিকের এই সংখ্যাটি তো এইভাবে আমরা বের করতে পারি উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ির কাজ লক্ষ্য করলে দেখতে পাই নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলোর অক্টাল মান নির্ণয় করি তো এখানে সবগুলি হচ্ছে এক্সরেসিমিল সংখ্যা এইগুলির আমরা অক্টাল মান আমি যেভাবে দেখিয়েছি সেইভাবে আশা করি আপনারা পারবেন এগুলি খাতায় নোট করার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবেন তাহলে এই অঙ্ক অনেক সহজ হবে তো এবার আসি আজকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন যা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন সৃজনশীল উদাহরণ এক উদ্দীপক আকাশ এবং বিকাশ টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে যথাক্রমে সাতষট্টি এবং আটচল্লিশ নম্বর পেল সৃজনশীল প্রশ্ন হচ্ছে আকাশ ও বিকাশের প্রাপ্ত নম্বরকে পারস্পরিক পরিবর্তন করো অর্থাৎ এই আকাশের নম্বর অক্টাল আছে এই সংখ্যাটি কি করতে হবে হেক্সাডেসিমেল এবং বিকাশের নম্বর হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল এই সংখ্যাটি কি করতে হবে আমাদের অক্টালে রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ পারস্পরিক পরিবর্তন করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন আকাশের প্রাপ্ত নম্বর সাতষট্টি একটি অক্টাল সংখ্যা এই সংখ্যা যদি আমরা হেক্সাডেসিমেল নির্ণয় করতে চাই তাহলে প্রথমে এই সংখ্যা দুটি আমরা লিখব ছয় এবং সাত এবং এগুলির মান লিখব মান লিখলাম আমরা মান লেখার পরে বাইনারি সংখ্যা পেলাম আমরা জানি যে এই অক্টাল সংখ্যাকে সরাসরি হেক্সারেসিমেল করা যায় না তাই অক্টাল সংখ্যার আমরা বাইনারি মান পেলাম তিন বিট করে বের করে এবং উক্ত বাইনারি সংখ্যার হেক্সারেসিমেল মান পরের পেজে আমরা নির্ণয় করে চলুন তো এই যে লক্ষ্য করুন আকাশের প্রাপ্ত নম্বরটি আমরা ওখান থেকে নিয়ে এসেছি বাইনারি সংখ্যাকে চার বিট করে ভাগ করবো কেন হেক্সারেসিমেলের হচ্ছে চার বিট তো হেক্সারেসিমেল সংখ্যাকে চার বিট করে ভাগ করলে প্রথমে শূন্য তিনটা এক এইটা এই চারটা সংখ্যা আগে নিব তারপরে বাকি যে দুইটা এক বাকি থাকে সেই দুইটা এক পরে লিখব এবং বামে দুইটা শূন্য নিয়ে আ
তো এবার আমরা মান লিখবো চারের চার বিট বানারি আমরা জানি শূন্য একশো এই যে এখানে দেওয়া আছে শূন্য একশো এবং আটের বানারি মান হচ্ছে এক হাজার এই যে ডান দিকে দেওয়া আছে এবার এই সংখ্যাগুলির আমরা বাইনারি মান পেলাম এবার আমরা এই বাইনারি সংখ্যাকে তিন বিট করে ভাগ করে অক্তাল করার চেষ্টা করব চলুন পরের পেজে এটি দেখার চেষ্টা তো এই যে লক্ষ্য করুন ওই সংখ্যাটি আমি এখানে নিয়ে এসেছি আমরা জানি যে বাইনারি থেকে অক্টাল করার সময় তিন বিট করে ভাগ করতে হয় তাহলে এখানে তিনটা করে আমরা ভাগ করব প্রথমে এই ডান দিকে তিনটা শূন্য নিব তারপরে শূন্য শূন্য এক এই তিনটা সংখ্যা নিব এবং সবার শেষে শূন্য এক বাকি থাকে সেই সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখব এবং আমরা জানি এটা তিন বিট করতে হলে বামে আর একটা তিন একটা শূন্য দিয়ে তিন বিট তৈরি করতে হবে এবার আমরা এগুলির মান লিখবো এই তিনটা শূন্য হচ্ছে শূন্যের মান শূন্য শূন্য এক হচ্ছে এটা একের মান শূন্য শূন্য এক এটাও হচ্ছে একের মান তাহলে আমরা পেলাম একশো হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা তাহলে আমরা একশো হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা এই মানটি পেলাম তাহলে তো এবার আমরা উত্তর লেখার সময় কি করব এই বিকাশের আটচল্লিশ প্রাপ্ত নম্বর যেটি হেক্সারেস মিল ছিল তার অক্টাল মান হচ্ছে একশো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আসি সৃজনশীল প্রশ্ন দুই আনিস এবং রাকিব একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় যথাক্রমে সাতাত্তর অক্টাল নম্বর এবং তিপ্পান্ন হেক্সার রেসিমিল নম্বর পেল অর্থাৎ এই প্রশ্নের আলোকে আমাদের কি করতে হবে এই অক্টাল সংখ্যাটিকে হেক্সার রেসিমিল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে এবং এই হেক্সার রেসিমিল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে আশা করি এই বিষয়টি আপনারা পারবেন আমি কিছুক্ষণ আগে যে উদাহরণ একে যে বিষয়টি দেখিয়েছি সেটি যদি ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে এই সমাধানটি আপনারা নিজে পারবেন এবং করার চেষ্টা করবেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের আলোচনা আমার পরবর্তী ক্লাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাইনারি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় অক্টাল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় এবং হেক্সারিসিমেল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল তো পরিশেষে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে আসে এবং ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার এই ভিডিওটিতে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীতে আমার আরও নতুন নতুন ভিডিও আনার প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফিজ